என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இந்த லெசன் நம்பர் ஒன்னில் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாபிக்கில் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ நம்ம படிக்க போகிறோம் இல்லையா இந்த இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அது எதுக்கு படிக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒன்று இருக்குது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் அதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாம் போடுறதுக்கு தான் நம்ம இப்போ இந்த இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் படிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் போன வாரத்தில் நான் வீடியோஸ் போட்டது ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் அந்த ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனில் உங்களுக்கு இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தனியாகவே ஒரு வீடியோவாகவே நான் சொல்லிக்கிறேன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனாவது லெசன் எனக்கு சரியாக தெரியல பட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தனியாகவே ரேஷியோ ப்ரொப்போஷன் டாபிக்கில் இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இங்கே நம்ம படிக்க போகிறது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதுல ரெண்டு விதமா क्वेश्चंस கேட்பாங்க பா சோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒன்னு தெரிஞ்சிக்கணும் இந்த டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் எவ்வளவு முக்கியமான டாபிக் அப்படினு நீங்க எஸ்எஸ்சி एग्जाम படிக்கிறீங்க ஸ்டாப் செலக்ஷன் एग्जाम படிக்கிறீங்க இல்ல பேங்க் एग्जामஸ்க்கு படிக்கிறீங்க இல்ல யுபிஎஸ்சி एग्जामஸ் ஐஏஎஸ் एग्जामஸ்க்கு இல்ல கேட் एग्जामஸ்க்கு இல்ல நம்மளோட தமிழ்நாடு एग्जामஸ்க்கு எந்த एग्जामஸ்க்கு படிச்சீங்கனாலும் இந்த டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பா ஒரு சார்ட் மாதிரி இருக்கும் டேபிள் சார்ட் லைன் சார்ட் பார் சார்ட் இந்த மாதிரி சார்ட் சார்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சார்ட் கீழே அஞ்சு கொஷின் இருக்கும் அந்த அஞ்சு கொஷனுமே அந்த சார்ட்டை வச்சு தான் நம்ம போடணும் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே இந்த டிஐயில் கேட்பாங்க அஞ்சில் இருந்து இருபது கொஷின் கூட உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் வரும் குவானிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடில் இருந்து அதனால தான் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த டிஐலையுமே இந்த இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கான்செப்ட் வந்து அதை விட முக்கியம் அப்படின்றனால தான் ஒரு தனியாகவே ஒரு லெசனில் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் வேணும்னா ஒன்று பண்ணுங்கள் நீங்கள் பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கிறீங்கன்னா உங்களோட பழைய வருஷம் கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இந்த கொஷின் பேப்பர்லாம் எடுத்து பாருங்களேன் கண்டிப்பாக இன்கம் எக்ஸ்பெண்ட் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த லெசன்லேருந்து நம்ம அந்த கொஷின்ஸ் டிஐ கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம போடலாம் அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இதோட பேசிக்ஸ் தெரியணும் ஓகேவா ஸோப்பா இப்போது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெண்டு விதமாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனை வச்சு இல்லை அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியை வச்சு ரெண்டு கேட்டகரி கொஷின்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஒன்று இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு கம்பெனியை வச்சு கேட்கலாம் இல்லைனா இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு பர்சனை வச்சு கேட்கலாம் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட இன்கம் இவ்வளோ ஒரு கம்பெனி வந்து நாற்பது லட்சம் ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு இன்கம் எடுக்கிறாங்க இவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் என்ன அது மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு பர்சன் அருண்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அருணோட மாத சம்பளம் இவ்வளோ அவன் இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டான் அப்போ அந்த அருணோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அது பர்சன் ஓகேவா ரெண்டு விதமான கொஷின்ஸ் தான்ப்பா அவங்க எக்ஸாமில் வரும் ஆனால் நம்ம பழைய வருஷத்தோட கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு எண்பது சதவீதமான கொஷின்ஸ் இதில் இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த கம்பெனியை வச்சு ஒரு இருபது சதவீதம் கொஷின்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சனை வச்சு இருக்குது பட் இருந்தாலும் ரெண்டுமே நம்ம படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது தான் ஏன்னா ரெண்டுமே படித்து வச்சுட்டோம்னா ஒரே ஃபார்முலா தான் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனி ஃபார்முலாஸ் கிடையாது ஒரே ஃபார்முலா தான் அந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு தான் இந்த ரெண்டு கொஷனுமே நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒன்று படிச்சுட்டோம்னா இந்த எந்த கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் போட்டுடலாம் ஓகே வாப்பா இன்னொரு நமக்கு என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நம்ம படிக்க போகிறோம் இல்லையா ஃபார்முலாஸ் அந்த ஃபார்முலா எல்லாமே உங்கள் எக்ஸாமில் கொடுத்துருவாங்க இதுதான் இந்த கொஷனை போடுறதுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னே கொடுத்துருவாங்க ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியணும்னா அந்த ஃபார்முலாவில் எதை போடணும்னு தெரியணும் அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே படிக்க போகிறோம் ஒரு சில எக்ஸாம்ஸில் ஃபார்முலா இருக்காது ஒரு சில எக்ஸாம்ஸில் ஃபார்முலா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதனால் நம்ம ஃபார்முலா எதுக்கும் படித்து வச்சுக்கிறது நல்லது ஈஸியான ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சரியாப்பா இந்த ஒரு ஃபார்முலா தான் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஒன்று படிச்சுருப்போம் ப்ராஃபிட் ஈக்வல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஸ்கூல் படிக்கும் போதே படிச்சிருப்போம் ப்ராஃபிட்னா என்னென்னு கேட்பாங்க நம்ம சொல்லுவோம்
profit அப்படின்றது selling price minus cost price ஆனால் இங்கே formula profit is equal to income minus expenditure அதனால்தான் selling price income சொல்கிறாங்க cost price expenditure சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்க ஒரு value income உக்கு expenditure உக்கும் போட்டு minus பண்ணி அது positiveல வந்துச்சின் வைச்சுக்கோங்க அப்பா அது profit ஒரு வேலை income உக்கு expenditure answer உக்கு minus பண்ணி negativeல வந்துச்சின் வைச்சுக இது வெரும் profit கண்டுபிடிக்கத்துக்கு இது profit percentage கண்டுபிடிக்கத்துக்கு அதே formulaதான் income minus expenditure இதே formulaதான் income minus expenditure எப்போதுமே percentage கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நான் divided by expenditure பா into 100 Healthy profit plus expenditure கரக்டா இல்லையா இப்படி கூட நீங்கள் எல்லதுலாம் so income இங்கே வைச்சிட்டீர்கள் profit plus expenditure இல்லா அப்படியினா expenditure இந்த செய்டு கொண்டு பைட்டு income minus profit நிக்குட எல்லதுலாம் எப்படி வேணா எல்லதுலாம் பா நான் இந்த ஒரு formலாதான் முக்கியமன formலா நீங்கள் எப்படி எல்லதுனாலும் கரக்டதாம் So, இந்த இரண்டு formulas, இந்த ஒரு profit percentage formula, இல்லை loss percentage formula, எந்த formulaவுமே உங்கள் data interpretation examல இருக்கும். அந்த formulaல நம்ம எதுக்கு எதை substitute பண்ணனும் அப்படியின்றது மட்டும் தான் இந்த introductionல படிக்கைப் போரும். So, இதுக் கப்பரமா ஒரு சின்னதா ஒரு example question, மூனு question போட்டு காட்டப் போரேன். So, இந்த மூனு question படிச்சத Income Expenditure Data Interpretation வந்து 2 category of question இருக்கும் 1 company வைத்து இன்னும் 1 person வைத்து Okay, but if you solve the two things, it's one formula. If you have a formula in your exam, you will have to use the formula in your exam. You will have to use the formula in your exam. If you have a profit percentage or loss percentage, you will have to use the formula in your exam. Then, we will have to use the profit and loss topic. We will have to use the profit and selling price minus cost price. But here is the profit income minus expenditure. So, if you say the selling price and income, the cost price and expenditure, qualifying expenditure குடுத்திருக்காங்க 10,000 நம்மல என்ன கேக்கிறாங்க நான் profit percentage எவளோனு கேக்கிறாங்க சோ உங்களுக்கு தெரியும் பார் என்று formula ஒன்று profit ஓட formula என்ன income minus expenditure profit percentage ஓட formula என்ன இப்பதாம் படிச்சோம் income minus expenditure divided by expenditure into 100 எப்போதுமே மரந்திராதீங்க profit கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களோ இல்லை loss கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்களோ எதை கண்டுபிடிக்க சொன்னாலுமே கீல இருக்கிற value expenditureாதான் இருக்கணும் okay வா so expenditure குடுத்திருக்காங்க income குடுத்திருக்காங்க அப்படித்து கேலாத்தி substitute பண்ணுங்க so 30,000 income expenditure பார்த்தீங்கள் 10,000 so divided by இங்க இருக்கிற expenditure 10,000 into 100 so இது அடிச்சிங்கன் சொன்னா 20,000 இது 2 வாட்டி நீங்கள் அடிக்கிலாம் 2 into 100 என்றது 200 percentage என்னைன பார்த்தீங்கள் profit பார்த்தான் முதோ question கேண்சர் என்ன வந்தேச்சின்ன பார்த்தீங்கள் பார்த்தீங்கள் 200 percentage இது எல்லாமே நம்ம formலாலதா போட்டிருக்கும் ஒரு வேல் நம்ம answer கண்டுபிடிக்கும் போது minusல வந்திருச்சின் அனா ஒன்று மட்டு நீங்கள் மரந்தரக் கூடாது எப்போதுமே denominator denominator நான் கீல போட்டுர் value இந்த value எப்போதுமே expenditureாதான் இருக்குனும் சரிங்களா சரிப்பா, இரண்டாது question profit எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்கன் பார்த்தீங்கள் நான் 50 percentage குடுத்திருக்காங்க income எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்கன் இன்னும் என்ன பார்த்தீர்கள் நான் shortcut method சரியா so first நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்திரேன் நான் traditional method சொல்லித்திரேன் so உங்களுக்கு நம்க்கு என்ன formula படிச்சும் profit percentage is equal to 
income minus expenditure divided by expenditure in 200. This is the formula. So, profit percentage is 50. So, 50 equal to income minus expenditure. Income minus expenditure is 50. So, this is 50 equal to 50. So, this is 50 equal to income minus expenditure. Income equal to 30,000. Expenditure equal to 30,000. That is the number of 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 the number into 100. This is the same thing. 1 and 2 and 2 and 2. So, if you multiply this, 60,000 and 2 and multiply this, minus 2x. If you go to this side, it's plus 2x. x plus 2x is 3x. 3x is 60,000. So, x is 20,000. So, what is the expenditure? Expenditure is 20,000. If you look at this, now, if you look at this, we will see the formula method. That is what we learned. The profit percentage is income minus expenditure divided by expenditure into 100. In that formula, we will see all the values of the expenditure. We will see the expenditure. That is why I will see the x. We will see the cross multiply. The expenditure is 20,000. Now, we will see the short cut. So, the short cut is first to the first to the first. So, if you see the short cut, you will see the short cut. If you see the short cut, the question is, the most easy question is, you can use income expenditure in a shortcut. What is the shortcut? What is the profit? 50% How do you think about it? Profit is 50% How do you think about it? 50 by 100 If you cancel it, 1 by 2 How do you think about it? 50% of the profit is 50 by 100 2 is 1 by 2 What is the reason? Rendu madanggalah, satu madangge profit pa. Naa solat itu puri denggalah. Total rendel ya, satu madangge profit. Adik itu dah artho. Ya podo me, naa ena solne base value ena baru kon solne expenditure. Ida matto marandra dinge. Ya podo me denominator value expenditure dah arko. Apa numerator ena ena patinge na profit. Jadi apa? Ia pada nasi mana? Rendu orang orang lalu, orang orang yang profit. Ini memang anda profit, anda seperti kurang orang ni cikong lah. Seventy five percent aja profit. Company orang profit seventy five percent aja. Ini dengan apa? Seperti yang ada orang orang pati kan? Seventy five by hundred ni ada orang. Twenty five alat ada cikong kan? Ini three by four, correct tak? So three by four ni baru. Ini dengan apa? Seperti solan orang na. 4 மடங்கள் 3 மடங்கு profit நான் சொல்லது புரிதாப்பா 4 மடங்கு total 3 மடங்கு profit அப்படினா கீல இருக்கிறது expenditure value மேல இருக்கிறது profit value அப்படிதாம் போ சொல்லனும் எப்போதுமே சரி ஒரு value percentageல குடுக்கிறாங்கனா அதை இந்த மாறி fractionாம் மாத்திடுங்க மாத்திட்டு கீல இருக்கிற value இருக்கில்லே அது expenditure மேல இருக்கில்லே value அது profit இப்போ பார்த்தீங்க நான் இது கப்பிரும் எப்படி கொய்சின் சால் பண்ணும் நான் இப்போ நம்மல் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க expenditure கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க expenditure எவ்வளோ 2 so 2 மடங்க என்னானு கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க profit plus expenditure என்னப்பா income கரைக்டையில்லையா so profit is equal to income minus expenditure அப்போ income அப்படியின்றது profit plus expenditure அப்போ expenditure 2 profit 1 ரெண்டியும் add பண்ணியனா 3 இதுதா income income எவ்வளோ குடுத்திருக்காங்கன் அவளவுதான் Income question level குடுத்திருக்காங்க 30,000 குடுத்திருக்காங்க இப்போ cross multiply பண்ணிடுங்க இது அடிச்சிங்க நான் 10,000 correct அப்போ 330,000 அடிச்சிங்க நான் 10,000 so இந்த 10,000 இந்தது cross multiply பண்ணிடுங்க நான் x is equal to 20,000 எப்பாருங்க 2 methodலியும் ஒரே answer தான் கடைக்கிது okay வா so இதுவே profit வந்து 75% குடுத்திருக்காக நான்சுக்கும்க So, if you want to learn the shortcut, I will learn the method. This is easy. If you want to learn the method, you will learn the method. But, we will ask a question about how to ask a question. It is easy to ask the shortcut. But, if you want to learn the method, you will learn the method. If you want to learn the method, you will learn the method. 
ஒருவேளை கஷ்டமாக கேட்டாங்கன்னா வெறும் ஷார்ட்கட்டை மட்டுமே வச்சுட்டு போனீங்கன்னா அந்த கஷ்டமான கொஷினை போட முடியாது அதனால் எதுக்கும் ரெண்டு மெத்தடையும் படிச்சுட்டு போங்க சரியா இந்த மெத்தட் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை இல்லை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி அடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ரெண்டு மெத்தடையும் படிச்சுட்டு போங்க நீங்கள் கொஷினை பார்க்கும்போதே தெரியும் அது ஈஸியாக கஷ்டமானு ஒருவேளை கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மெத்தடில் போடுங்க அந்த கொஷின் ஈஸியாக தான் இருக்குது போட்டுலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் இந்த ஷார்ட்கட்லேயே போட்டுருங்க ஓகேவா அது ப்ராக்டிஸில் வரும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் லெசன் நம்பர் டூ த்ரீ ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஐ கொஷின்ஸ் எல்லாம் போட போகிறோம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எப்படி போடணும்னு சரிங்களா ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம படிச்சிருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெண்டு மாடல் ஒன்று கம்பெனியை வச்சு கேட்பாங்க இல்லைனா இன்னொன்று ஒரு பர்சனை வச்சு கேட்பாங்க இது ரெண்டுத்துக்குமே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம்லா ஒன்று தான் அதான் முதல் படித்தோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஃபார்ம்லா படித்தோம் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்வல் டு இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இந்த ஃபார்ம்லாவை செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ப்ராஃபிட்டோட ஃபார்ம்லா தான் ப்ராஃபிட் ஈக்வல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அதனால தான் இன்கம்மை சில இடத்துல செல்லிங் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சரை சில இடத்துல க்ராஸ் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் சரி லாஸ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் சரி எப்போதுமே டினாமினேட்டரில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இருக்கணும் அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டரில் எப்போதுமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இருக்கணும் அது மறந்துட கூடாது அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது நம்ம படித்தது ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ இதுவே போதும்ப்பா இந்த வீடியோவில் இது ரொம்ப அதிகமாக தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஸோ அடுத்தடுத்த லெசன்ஸில் நம்ம கொஷின்ஸ் எல்லாம் போடுவோம் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிடும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா ஸோ மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் படித்து எக்ஸாம்ஸில் கிளியர் பண்ணட்டும் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா பாய்